Не лише російські ракети та дрони несуть загрозу життю та здоров'ю. Військові, що вторглись та окупували частину території України, кривдять та загрожують не менше. Ворог використовує сексуальне насильство як зброю, постраждати від якої можуть жінки і чоловіки, дорослі та діти. Зґвалтування – це не єдиний прояв. Вчинене під час війни сексуальне насильство є воєнним злочином і має багато форм. Примусове оголення, примус спостерігати за сексуальним насильством, яке вчиняють над іншими, каліцтво статевих органів чи навіть погрози сексуальним насильством. Незалежно від того, скільки часу минуло після злочину, постраждала має право повідомити про пережити правоохоронців. Поведінка чи нібито згода при розслідуванні сексуального насильства не мають значення. Людина не може дати згоду, якщо перебуває в середовищі примусу, в окупації чи у зоні бойових дій. Не потрібно фокусуватись на доказах. Як показує міжнародний досвід, показань постраждало і достатньо. Юрфам Підтримка надає безоплатну юридичну допомогу постраждалим від сексуального насильства і, зокрема, повний адвокатський супровід справи. Отримати допомогу можна за номером 068 145 55 90, написавши у Viber чи Telegram або залишивши заявку на сайті. Анонімно та конфіденційно. Юрфам Підтримка. Кліч-опліч з постраждалими.